Хочу поблагодарить этих красавчиков и красавиц, которые активно принимают участие в жизни канала. Спасибо вам, вы лучшие. Всем привет, меня зовут Константин и это другая сторона. Все знают, что многие психиатрические больницы имеют свою мрачную тайну. История об этих местах вызывает у людей множество вопросов. Что происходит с энергией этих мест после их закрытия? Могут ли эмоции и события прошлого оставить свой след в стенах этих зданий? Сегодня мы посмотрим ролики, на которых были зафиксированы паранормальные явления в стенах психиатрических больниц по всему миру. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем. Дневной призрак Группа исследователей посещает старую заброшенную психиатрическую лечебницу. Они утверждают, что они не пытались запечатлеть что-то паранормальное, но когда они посмотрели свои кадры с этого места, они были шокированы тем, что увидели. Во время съемки в коридоре их камера на долю секунды фиксирует странную темную фигуру, которая стоит у двери в конце коридора. Затем, когда камера снова снимает это место, можно увидеть, как темная фигура ускользает сквозь стену рядом. Девушка, снимающая видео, говорит, цитата, «Я застила призрак скользящей девушки. Люди, посмотревшие это видео, говорят, что это один из самых подлинных роликов, которые они когда-либо видели». Удивительно то, что это видео было снято посреди дня, но кто это мог быть? решать только вам. Для тех, кто не знает, у нас есть телеграм-канал, который отлично дополняет наш YouTube. И если вы еще не подписаны, то обязательно подпишитесь. Ссылка будет в описании. Поиграй с нами. В следующем видео мужчина посещает заброшенную психиатрическую больницу, которая была построена в конце 18 века. Автор ролика до этого говорил что не нужно верить в призраков, их не существует. Но то, с чем он столкнулся в этой заброшенной больнице, превратило бы даже самых смелых скептиков в верующих. Он начинает свое исследование и быстро понимает, что почти все больничное оборудование все еще находится внутри заброшенного здания. Мужчина рассуждает на видео о том, насколько это жуткое место, а затем слышит что-то похожее на шаги, как будто кто-то бродит по заброшенной больнице. Он предпринимает попытку попасть на верхний этаж, но доски сильно прогнили, и он решает не рисковать. Автор продолжает на первом этаже, чтобы сделать несколько кадров старого здания, но затем происходит нечто жуткое.
Where is that? Во время записи ролика металлический пруд падает на пол позади него. Он оглядывается, но никого рядом нет. Вскоре из соседней комнаты доносятся громкие звуки стука. Автор проверяет комнату, но не находит источник громкого стука. Он решает установить статичную камеру, чтобы сделать несколько кадров себя, идущего по коридору. Но все пошло не по плану. Когда он идет по коридору, он слышит громкий шум в нескольких шагах от себя. Это его пугает. Он поворачивается и бежит обратно. После берет в руки камеру и тут же на нее попала темная фигура, наблюдающая за ним и стоящая в конце коридора. Призрак присутствует в кадре только на секунду, а после бесследно исчезает. Напуганный автор ролика бежит из больницы в абсолютном страхе. Позже автор ролика сказал, то что он увидел в этой заброшенной больнице не выходило у него из головы в течение нескольких месяцев. Через некоторое время мужчина принимает смелое решение вернуться в эту больницу, но на этот раз ночью. And I'm not even in the building yet. Cannot believe that I am doing this on my own at night. Oh, okay. Okay, right. Definitely not going up that way first. I'm going this way first. Oh, why am I doing this? Why am I here? Why am I doing this? I think I'm talking a lot just so I can like distract my mind because I cannot believe I'm in here on my own at night. Oh, this is creepy. This is definitely, without a shadow of a doubt, the creepiest thing I have ever done in my life. I don't even know if I could top this, to be honest with you. <laughs> oh, oh my God. It is absolutely freezing in here. Oh. It is absolutely freezing. Why is it so cold? It wasn't this cold last time. Right, let's do this. <sighs> What the hell was that? What the hell was that? Sure, I heard some. I don't know. It's probably just the wind. Oh. I mean, it is a little bit windy out there today, but it's not. What was that? Okay, th this is the worst part for me. Он входит в заброшенную психиатрическую больницу и начинает вспоминать, насколько жуткая атмосфера внутри. Он идет в то место, где он видел привидение во время своего последнего визита. Откуда-то из темноты доносятся звуки колокола. Он осматривается вокруг, но никого не находит. Oh, 
God, where is that breeze coming from? It must be coming from that loft space. The goosebumps on my my whole body right now are just you could probably strike a match off my skin. Look at this little <gasps> falling from the ceiling, but it's bloody frightening the life out of me. Well, we've only got a couple more rooms up here. Look at that insulation coming down. Yeah, any heavy rain here would obviously, you know, completely saturate the place, and this insulation does hold water like a sponge. Oh, why is it? Look like a leg sticking out that door out there. It's not, but oh, I've just got all these ideas going through my head at the moment. Whoa. На этот раз, несмотря на риски, он поднимается наверх. Там он слышит громкий шум в конце коридора, который заставляет его остановиться. Испугавшись, он пытается игнорировать его. Но тут его пугает еще более громкий шум. Автор ролика осматривается, но никого не находит и списывает шум на что-то падающее с потолка. Но затем, когда он приближается к одной из дальних комнат, что-то снова стучит. Он осматривает комнату, откуда доносился громкий звук, и никого внутри не находит. И после просто уходит. А потом происходит следующее. О, Господи, окей. Я никогда не был так страшен. Я никогда не был так страшен. Я вышел из этого. Я имел много. Ф***ь это. Ф***ь это. Это было странно. Это было очень, очень странно. Что это об этом месте? Oh, I hate this place, I really do. Just listen. Громкий шум пугает автора ролика. Он мчится вниз по лестнице и встречает красный детский шар, который катится по коридору прямо перед ним. Он решает, что с него хватит и снова убегает из больницы. В комментариях под его роликом многие пишут, что все жуткие вещи, с которыми он столкнулся здесь, были на 100% реальной паранормальной активностью. Потрясающая история. Но как вы думаете, он реально смог заснять паранормальную активность в этой заброшенной психиатрической больнице? Ниже есть комментарии, там вы можете поделиться своими мыслями. Женщина в белом платье. В этом видео исследователь паранормального отправился в одиночку в небольшую частную заброшенную психиатрическую больницу. Почти сразу после того, как автор ролика входит в заброшенную больницу с привидениями, он начинает слышать шаги, громкий стук и шум, что доносится из темноты. Поначалу мужчина думает, что кто-то пытается его напугать, поэтому он смело отправляется дальше. I don't know if someone else... Someone here? Автор ролика поражен белым платьем, висящим в одной из комнат. 
В этот момент он слышит что-то похожее на шаги, как будто кто-то идет по комнате позади него. Желая понять причину странных шагов и стуков, он решает докопаться до истины. Считается, что в этой больнице живет призрак женщины в белом платье. Легенда гласит, что женщина была пациентом этой больницы, и после недолгого пребывания здесь она таинственным образом исчезла. Well, it's actually too much for me, I guess. And I told that this, there were actually some people here, but I don't know. There is no one. Probably an addict, but screw it, man. I don't know what the heck I'm doing, man. Here. Oh. Oh, what the Guys, what the hell, man? Dude. Hello? I keep hearing freaky footsteps there on the freaky. Yo, my screen's blurred right now. My screen and blurred are crazy. I'm out of here, man. В заброшенной больнице становится больше шума, и мужчина решает, что лучше ему уйти. Но когда он поворачивается, чтобы отправиться к выходу, Темная фигура быстро проходит прямо перед ним, и он не замечает этого. В этот момент больше странных звуков стало доноситься из того места, куда только что пошла фигура. Это автор ролика услышал и пошел осторожно посмотреть. Изображение на камере начинает размываться, и после этого он принимает окончательное решение навсегда уйти отсюда. Специалисты по паранормальному говорят, что когда на камере появляется размытие, как это произошло у автора ролика, то это означает появление призрака именно в этом месте. Но что здесь произошло? Эта заброшенная психиатрическая больница действительно заселена призраками? Что-то странное. Данное видео было взято из ТикТока. Данная больница не заброшена и отлично функционирует. Но однажды ночью один из работников замечает странные явления. Достает телефон и начинает снимать. В ролике мы видим, как вещи начинают двигаться сами по себе. Врач больницы не понимает, что происходит. Но после этого инцидента они решают посмотреть камеру видеонаблюдения, установленную в больнице. И вот что они увидели. Мы видим, как темное облако перемещается по коридору больницы, после чего врезается в дверь и просто пропадает, либо проходит сквозь нее. Возможно, это застрявший там призрак. Или же на видео была просто пылинка перед камерой. А движение предметов это чья-то шутка. Решать только вам. Они еще здесь. В видео показано, как несколько мужчин исследуют заброшенную психиатрическую больницу, которая была закрыта много лет назад. Когда они идут по коридору, один из мужчин снимает на камеру что-то странное. Сначала его может быть трудно разглядеть, но если мы замедлим видео и сделаем изображение ярче, вы сможете разглядеть странную темную фигуру, которая движется справа налево. Вопрос в том, кто или что было заснято на камеру. Еще когда больница функционировала, многие посетители сообщали, что слышали странные звуки, чувствовали холод и даже видели призраков. Некоторые считают, что пациенты и персонал больницы все еще находятся в ее коридорах. 
Вполне возможно, что данную фигуру можно объяснить как блик света, либо артефакт объектива камеры. Многие считают, что это может быть свидетельством чего-то паранормального. Заброшенные психиатрические больницы всегда имели жуткую историю. Поэтому неудивительно, что там всегда можно встретить что-то странное. Не так ли? Кто наверху? Следующую психиатрическую больницу посещают исследователи заброшенных зданий, которые стремятся понять и рассказать историю этих строений. Сообщается, что больница была закрыта из-за широко распространенных обвинений в жестоком обращении с пациентами и плачевных условиях жизни. Мужчины даже находят журнал, содержащий жалобы посетителей, которые были напуганы условиями, в которых жили их родственники. Когда исследователи поднимаются на второй этаж здания, их удивляет неожиданный посетитель. Hello. Hello. Появляется темная фигура, идущая по лестнице. Затем она исчезает в темноте. Если замедлить отснятый материал, то действительно можно увидеть темную фигуру, которая находится наверху лестницы. Но может ли это быть свидетельством того, что пациент больницы встретил здесь свой конец и задержался в этом месте? Но как вы думаете, исследователи действительно сумели заснять доказательства существования реального призрака? Во время съемок. Данный ролик был загружен на YouTube еще в 2016 году, после того, как группа студентов, снимающих свой фильм, обнаружили паранормальную активность на одном из своих видео. Съемки фильма проводились в государственной психиатрической больнице, и во время съемочного процесса, пока актеры и съемочная группа были в этой больнице, они слышали странные звуки и испытывали странные переживания, но не замечали чего-то необычного. Они просто думали, что все эти стуки – это какая-то старая труба, либо ляск металла. И так они думали, пока один из них не вернулся домой и не решил посмотреть видео, которое они записали на съемочной площадке. Во время съемки очередной сцены на видео появляется странная фигура. Она, казалось, шла по коридору как раз в тот момент, когда съемочная группа начала снимать. В этой сцене два актера совершенно не обращали внимания на то, что происходило рядом с ними. Может быть это дух пациента? Или это призрак, который при жизни был актером или актрисой? и теперь захотел побывать снова по ту сторону экрана, точного объяснения ни у кого нет. А как насчет вас? Как вы думаете? Как всегда, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео из мира мистики. Также я буду благодарен, если вы поделитесь этим видео с друзьями. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Продолжайте и дальше принимать участие в жизни канала, ставя свои лайки и пишите комментарии. А я вас буду отмечать в следующих роликах. Всем спасибо за просмотр. Свидимся в новом ролике. Всем пока. Для тех, кто не знает, у нас есть YouTube. Мог ли, мог ли это быть дух пациента? Мог ли это... Мог ли... Мог ли... Мог ли... Мог ли... Может быть это дух пациента?